എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇരുപതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിന് മുമ്പ് പത്തൊമ്പത് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ സെറ്റിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൈസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും സെറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ സെറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ്റെയും പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഇന്നും പതിവ് പോലെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ഫോട്രാൻ ഫോട്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പനി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഫോട്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫോട്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടീച്ചേഴ്സ് പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ടു റൈസ് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഗീവ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഹോം വർക്ക് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സ് പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ കൺഫ്രണ്ടൻഷ്യൽ സ്പീരിയസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ടേമുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് കൺഫ്രണ്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്രണ്ടേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺഫ്രണ്ടേഷണൽ കൺഫ്രണ്ടേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എന്താണ് വാക്വാദം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതേപോലെ ഒരു നമ്മൾ എന്താണ് തർക്കിക്കുക തർക്കം ഏറ്റുമുട്ടൽ സംഘടന എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണോ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണോ ഉണ്ടാവുക സ്പീരിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഒരു കള്ളമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ എന്താണ് കൊള്ളയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുക അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിമർശനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണോ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് കാർക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അല്ലെ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രയോജനപ്രദമായ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗമുള്ള എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആണ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ യൂസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് ഈസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ അട്രാക്ടിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഷൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഓപ്ഷൻ ബി മിനിമൈസിംഗ് ഇൻഡിസിപ്ലിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഓപ്ഷൻ സി ഒപ്റ്റിമൈസിംഗ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എഫക്റ്റീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് ടാസ്ക് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് യൂസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് ഇസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഏത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ
ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ആസ് എ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ആസ് എ എന്താ പറയാ സോഫ്റ്റ്വെയറും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയേറ്ററി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ത് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിൻഡോസിലൊക്കെ കാണുന്ന ഓരോ വിൻഡോയും ഓരോ ക്ലോസ് ബട്ടണും ഈ ഓപ്പൺ ബട്ടണും ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജി യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്റർഫേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്റർഫേസസ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കൂടു എ റിസർച്ചർ സെലക്ട്സ് എ പ്രോബ്ലം സോറി സെലക്ട് എ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിൾ എ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ നൂറ് ആളുകൾ സോറി ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ നിന്ന് നൂറ് ആളുകളുടെ ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ റിസർച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ റാൻഡം സാമ്പിൾ അല്ലെ അത് വളരെ റാൻഡം ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാണ് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സ്ട്രാറ്റ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്പർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല റാൻഡം ആയിട്ട് നൂറ് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റാൻഡം സാമ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ എ ഗുഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഷുഡ് ബി ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് എഴുതും ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഹൈപ്പോസിസ് വാട്ട് ഇസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രിസൈസ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് നോൺ ഫാക്സ് ഫോമുലേറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡാറ്റ ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഗ്ലോബൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇതിൽ ഏതാണ് എ ഗുഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഗുഡ് ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് നോൺ ഫാക്സ് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഊഹാഭവങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓർ നോട്ട് ഓർ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാക്സിമം നോൺ ഫാക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഊഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ പിന്നെ ഫോമുലേറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ് ബൈ ഡാറ്റ ഡാറ്റയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഡാറ്റയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഹൈപ്പോത്തസ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്കത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ of limited scope adane or scope limited a irikum and should not have a global significance valare global aayittulla or significance onnu ee parna or hypothesis na undavilla and all of these aanu indinde correct aayittulla answer varunada ettamatha chodyam nokkolu an example of negative correlation negative correlation example endana endana chodyam an increase in population will lead to the shortage of food grains poor intelligence means poor achievement in school corruption in india is increasing poor വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ റിട്ടാർഡ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ലീഡ് ടു ദ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രീൻസ് അതായത് ഒരു എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈ കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈ കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
creating one's own social norms, respecting elders in society, adapting and adjusting to the social environment, always following social norms. In the context of education, socialization means adapting and adjusting to the social environment. Option C is correct answer. Society is adapting and adjusting to uh, and socialization in the context of education. Okay, so clear. I don't know the area of the other part of the questions. We don't know the questions or I don't know at the class. We don't know the channel. Subscribe via the little channel. Subscribe via the like number and every which will not be in a notification. I don't know. So we don't know. Thank you. Bye bye.